La dictadura ha sacado una nueva canción para contrarrestar el efecto Patria y Vida. Esta nueva canción se llama Ponle Corazón y está cantada por Orlis Pineda, este personaje que tenemos aquí. La canción está hecha, es decir, el videoclip está hecha con, con buena factura, está, es 4K, es muy parecido a Patria y Vida, quiero decir, en fondo negro y con efectos, una iluminación bastante bien y toda la canción es una mierda. Vaya, las peores canciones que yo he visto en los días de mi vida, es una especie de reggae, eh, Ollis, Ollis es trovador, ya como trovador no es nada del otro mundo, imagínate tú cantando reggae, además intentando bailar, así, es una especie de, no es reggaetón, es una especie, es un ritmo de esto como caribeño, una cosa muy, muy rara, los que quieran ir verla, la pueden buscar, se llama eso, ponle corazón, pero el asunto es que la canta Orly Pineda, Orly Pineda, Orly Pineda, yo conozco a Orly desde la época que yo vivía en Madrid, señores, den like, por favor, den like que no les cuesta absolutamente nada. Yo te puse en un video en WhatsApp, quizás lo tenga, controla. Gracias, like, like, like. Ya lo he dicho muchas veces, el Che Guevara está anacrónico en el tema, no debe estar ahí cambiando a Maceo y a Martí. No entiendo de qué estamos hablando, pero bueno. Eh, eh, se, 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 se sigue oyendo bien, ¿no? Eh, bueno, eh, Orly Pineda. Orly Pineda es, o era en la época en que yo lo conocí en Madrid... Un trovador, un trovadorcito, ni siquiera como trovador, era un gran trovador, era en Madrid, en la época en que yo estaba en Madrid, estaban DCM Bueno, estaban Kevin Ochoa, estaba Boris Larramendi, estaba Raúl Torres, estaba Orlis Pineda, estaba... Eh, había varios más, estaban los de... Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama el grupo. Eh, había mucha gente, mucho, muchos músicos cubanos en ese momento, pero mucho, casi todos estaban pasando las de Caín. Todos, por no decir... O casi todos, por no decir todos. Eh, ahí vivían, sobrevivían eh, de la música, porque no es fácil Madrid y más eh, el tipo de música que hacen esta gente. Pero Orly era de los que peor la estaba pasando, porque bueno, de Semet tiene un talento, que tiene un talento, Raúl... En aquel momento tenía otras canciones que tocaba siempre, pero que bueno, que no eran eh, ni acompañando a Fidel, ni nada de eso, y más o menos se podía oír. Pero Oli tenía una canción, una canción, muy bonita, pero una canción, que era la que cantaba siempre. Cantaba esa canción y se iba, o se ponía ahí a pulular por, lo, por el lugar. Oli nunca ha sido revolucionario, jamás ha sido revolucionario. Jamás ha sido guapo, tampoco, porque la canción tiene como cierta guapería, porque yo oh, que sí, que soy un bárbaro, que lo que sea. Con Cuba no te metas y toda esa historia. Y ahora este señor, que además, vaya, amiguito de Maradona, eh, me viene con este cuento, con esta historia, con esta canción, que nadie se cree. Que todo el que conozca a Orly, estoy loco por llamar a Orly Larramendi y, y, que me, que, y decirle, ¿tú has visto en lo que está metido Orly Pineda? A que me diga a mí que Orly Pineda en algún momento fue comunista en España. 2009 en La Habana, Orly con una brigada española de solidaridad gozaba la papeleta, cantaba con su guitarra, tomaba ron, fumaba puros y disfrutaba con jovencitas cubanas. Ah, mira, eso no, eso, eh, ya, ya creo que en 2009, sí, en 2009 yo estaba todavía en Madrid, pero no... Nunca lo, nunca lo vi en esa. Buenas tardes, noches, familia Pérez, bendiciones. Pero lo más gracioso o lo más interesante de este video musical, que como digo, el video no tiene mala factura, son los créditos finales. Hemos estado hablando en estos días de aquí de el dinero que da la, dictadura, que da la Unión Europea a las ONGs y el dinero que, o que da la, la Unión Europea al Estado Español, que el Estado Español eh, reparte entre las ONGs y esas ONGs, algunas, se dedican a dar ese dinero directamente a la dictadura. Y hemos hablado de Cuba Información, y hemos hablado de Euskadi Cuba, y hemos hablado de las asociaciones eh, que hay en España, Asociación Amistad Cuba Valencia, Asociación Amistad Cuba Euskadi. Bueno, pues miren quiénes son los... Los créditos de este video musical. Colaboración Estrella de Cuba, que me imagino. 
Me imagino que sea una empresa que eh, comercializa a Habana Club porque lo, un, lo último que aparece en, la, en el video es un plano con gusto de un mojito, haciendo un mojito con Habana Club, con una botella, con un vaso que dice Habana Club. Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Estos son comunistas sembrados aquí. Compañía Los Guaracheros de Albacete. Bueno, estos son los músicos, unos músicos que se ven que están buscando la, la vida de alguna forma. Euskadi Cuba. Esa es la asociación que hace unos días les estaba contando que es la que más dinero ha repartido a Cuba. Cuba Información. La, eh, eh, estos mismos de Euskadi Cuba, este canal de YouTube, esta plataforma de YouTube que se dedica a hacer propaganda de la dictadura en España, donde trabaja o dirige o es la, el rostro principal el señor que pusimos el otro día que estaba en Televisión Española defendiendo al el comandante cuando murió. Con la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba. Comunistas. Asociación Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas. Y Juntos por Cuba. Estos son los créditos de, esa, de ese nuevo engendro musical que ha hecho la dictadura para combatir patria y vida. ¿Qué les quiero decir yo con todo esto? Que la dictadura no tiene ningún tipo de escrúpulo. Que si tiene que coger a un tipo que todo el mundo sabe que comunista tal y como concepto no es. Que no es ni siquiera un ejemplo de persona. Que es un luchador en el, en el sentido más oscuro de la palabra. Para defender con una canción su sistema, vamos mal. Se están quedando solitos, solitos, solitos. Se están quedando solos. Si esto es lo que tiene que defender a la dictadura, se están quedando muy solos. Hay que empujar un poquito porque les queda nada. Y les queda nada porque el 20 de noviembre puede pasar otro 11 de julio. Y esta vez, avisado y organizado. Vamos a ver qué fue lo que pasó con respecto a esto del 20 de noviembre. 20 de noviembre del 2021, marcha cívica por el cambio. Así se llama el, la, la convocatoria. Y ayer, de ayer, sí, ayer, cogieron, detuvieron a Manuel Cuesta Morúa, es un opositor eh, de, los, de los opositores socialistas dicho por él esto no, no es no es algo que esté diciendo va a decir ah porque es el izquierda no 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 es que hay oposición de, de todas las tendencias este tiene una tendencia socialista dentro de la oposición pero lo cogieron preso lo metieron 12 horas preso y una de las cosas que le dijeron fue no permitiremos la marcha del 20n advierte la policía política cubana al opositor Manuel Cuesta Morúa y dice, el opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado en la noche de este miércoles tras una, <coughs> tras una detención de casi 12 horas en la que la policía le adelantó que las marchas convocadas para el 20 de noviembre no serán autorizadas, según contó a 14 y medio el propio disidente. Eh, poco después de regresar a su casa, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba fue arrestado sobre las 10 de la mañana cuando salía de su vivienda en el barrio de Alamar, en La Habana. Discúlpeme. Lo cual, quiere, lo cual trajo como consecuencia que Junior García, eh, Junior, bueno, Junior, ahora no me acuerdo cuáles son los apellidos de Junior, y en estos días le he dicho Junior Hernández, Junior Rodríguez, Junior, entonces prefiero decirle Junior, que sé que sí es su nombre. Y Junior hoy puso un post que me alegra muchísimo leer, porque el tono ha cambiado. Creo que se ha dado cuenta. O, o ha recapacitado o lo han hecho recapacitar de que por las buenas es muy difícil por las buenas, 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 buenas así con esa tranquilidad y con ese tono plañidero es muy difícil realmente lograr algo en contra de una dictadura y postea Junior lo siguiente dice así, esto estaba posteado en el grupo de archipiélago la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre es un derecho legítimo que debe ser conquistado. 
En más de 60 años jamás se ha permitido una manifestación contraria al pensamiento oficial. Es tiempo ya de defender nuestra pluralidad y el respeto a quienes soñamos una Cuba distinta sin discriminación alguna. El 20N marcharemos con civismo y firmeza. Lo haremos por todos los que han sufrido persecución, censura, acoso policial, prisión política o destierro. Lo haremos por aquellos que han experimentado violencia e injusticias. Lo haremos por los marginados, los que padecen miseria, los que viven sin un salario digno, los que no tienen divisas para adquirir productos básicos, los que tienen que inventar la comida de sus hijos en medio de la peor inflación del último, del último cuarto de siglo en Cuba. El país donde nacimos, y esta parte me encanta, el país donde nacimos no puede seguir siendo una finca, no puede responder al capricho de unos pocos, no puede continuar siendo una granja de burócratas que solo bajan al pueblo para salir en noticieros. El 20 de noviembre marcharemos porque no nos sentimos representados, porque nadie en el Parlamento se ha pronunciado por los manifestantes del 11J que sufren prisión sin que ni siquiera nos digan las cifras oficiales. Marcharemos contra el llamado a la violencia que el poder lanzó desde su trono. Sabemos que han estado acosando a los firmantes de las cartas donde se notifican a las autoridades nuestra decisión de manifestarnos, pero no nos intimida. Toda nuestra solidaridad con aquellos que han sido detenidos, interrogados o amenazados. Admiramos sinceramente su coraje cada vez que son más las ciudades que entregan nuevas cartas para marchar en sus territorios. Lo que hacemos no es delito, y lo saben. Los que cometen un crimen son quienes reprimen nuestros derechos. Y continúa diciendo, sabemos que el poder tiene ejércitos y tribunales que responden con obediencia ciega. Y esto quiero que lo escuchen y ojalá lo escuchen en Cuba. Pero esos soldados y esos jueces también son parte de este pueblo diverso. No lo olviden. Y sabemos que muchos sí tienen dignidad. El 20 marcharemos sus hijos, sus amigos, sus vecinos. Queremos hacerlo en paz. No lo olviden. El poder tiene todas las armas. Nosotros tenemos una verdad atravesada en la garganta y vamos a decirla. Nosotros tenemos un sueño hermoso para Cuba y vamos a expresarlo sin miedo. Nos vemos el 20N. Cuba lo merece. Ahí está. Eso es eh, de verdad... De verdad creo que se puede decir más alto, pero lo que no se puede decir es más claro. Y está súper claro lo que dijo Junior. Dice Ángel Tour, les dije el otro día que no podían decir en la comunicación a, manifestan a manifestarse todo lo que pensaban. Están lo más abajo es esos muchachos, Robert. Tengo esperanza. Mira Ángel, el otro día tuvimos una conversación al respecto y yo ahora mismo, porque ha cambiado el tono, porque ha sido, porque creo que ya se han dado cuenta de que esto no puede ser de pedir permiso. Creo que ahora mismo yo también tengo esperanza. Ahora mismo yo también tengo ganas de que llegue el 11, el 20N. De verdad. Y creo que hay que apoyarlos. Por sobre todas las cosas. Creo que tienen que estar preparados todos. Creo que Pase lo, lo peor que pueda pasar, para que los estén esperando eh, la policía, para que los estén esperando los grupos de respuesta rápida, para que los estén esperando todos los... La, para, lo, la, la, el pueblo indignado tienen que estar preparados para eso. Tienen que estar preparados para recibir golpes, para que los detengan, aunque sea, aunque los suelten, eh, para que les creen problemas, para que no los dejen salir de su casa, para que los detengan días, días antes. Para todo eso hay que estar preparados. Pero vamos a apoyarlos. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Y si fallan, pues fallamos todos. Concedo, creo que es momento de hacer eso, de apoyar y olvidarnos del de método, si, no, si lo compartimos o no. Creo, y no es un cambio de opinión, el otro día yo siempre dije que, que los apoyaba, pero no compartía los métodos. Pero mira, 
da igual. Si compartimos los métodos o no, yo lo hubiera hecho de otra forma, quién lo hubiera hecho mejor, quién es mejor, quién es más inteligente, quién sabe más de táctica o estrategia, da igual. Da igual. Lo importante ahora es que esa marcha, si ocurre, puede acabar, acabar con la dictadura. O puede ayudar a, a, a que el fin de la dictadura se acelere. Y hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Yo los apoyo, pase lo que pase. Hay que tener cuidado, hay que ser inteligente. Ellos tienen que ser inteligentes. Buscar la manera de, de o, que, o ser muchos, muchos en todo el país, realmente de verdad, ser muchos en todo el país. O si no son tantos, buscar la manera de protegerse de, de alguna forma u otra. Eso lo tienen que aprender ellos. Yo no sé, yo, yo no soy, eh, no soy militar, no tengo ideas de estrategias, de lucha, no lo sé, no lo sé. La verdad, no sé cuál es el método, pero creo que hay que ayudarlos y hay que protegerlos y hay que... Eh, sobre todo apoyarlos y, y respetarlos y darles todo lo que nosotros podamos hacer desde aquí o desde donde quiera que estemos no, no quiero decir yo, quiero decir todos todos los que estamos aquí y los que estaremos en otro canal y los que no estamos aquí ni estaremos en otro canal pero todo el que tenga eh, todo el que simpatice con la libertad de Cuba creo que lo que están haciendo estos chicos si en algún momento se da y si no se da también creo que puede ser algo grande, así que nada les doy, tienen todo mi apoyo tienen todo mi apoyo, que tampoco es nada del otro mundo, yo no soy papa no, no los bendigo, pero los apoyo incondicionalmente pase lo que pase de verdad de verdad, eh, ojalá Junior me conteste algún día y, y podamos a conversar con él aquí en el programa para, para, para ver para ver qué es lo que piensa él.